Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute starten wir so richtig durch und zwar mit dem Routing. Das bedeutet, wie baut sich diese Tabelle, diese Routing Table, beziehungsweise was für Möglichkeiten habe ich, wie baut sich das Ding auf, für was brauche ich das, wie sieht das tatsächlich dann aus. Wir haben alle so ein Ding, ja, ist okay, aber für was benutzt man das tatsächlich und wie sieht der Algorithmus hinten dran aus. So, ähm, wir werden uns heute nicht mit dem Algorithmus selbst beschäftigen, sondern wir werden uns sozusagen die Grundlagen angucken, was man heutzutage verwendet, nämlich verteiltes, adaptives Routing. Es gibt noch einen Haufen anderen Kram, ähm, wie zentralisiertes Routing und so weiter und so fort. Und das will ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Zentralisiertes Routing ist absolut ausgestorben. Das gibt es nicht mehr. Das kann es auch nicht geben bei so einem gigantischen Netz wie dem Internet. Äh, zumindest momentan, falls es dann ein Update gibt, gebe ich euch das natürlich auch mit. Aber ähm, ja, mit IP auf keinen Fall. Zumindest nicht so, wie es aktuell gedacht ist. Gut, ähm, wir sehen eigentlich nur als Möglichkeit das verteilte adaptive Routing. Jetzt, was ist das genau? Ähm... Wir verteilen unser Routing, das heißt, jeder entscheidet für sich, wo er seine Daten lang sendet. Das heißt, jeder Router muss irgendwie wissen, wenn jetzt mit der Ziel-IP so und so was kommt, dann muss ich das da und da hinschicken. Das heißt, ich habe einen Router, ähm, ich zeichne mal den gerade da unten hin, sowas in die Richtung, und ja, er bekommt einen Input und hat dann mehrere Outputs sozusagen. Und diese ganzen Outputs, aus denen kann er entscheiden, das, was wir eigentlich schon besprochen hatten, und jetzt muss jeder Router für sich entscheiden, wo oder welchen Output er jetzt für welche IP-Adresse benutzt. Das, was wir im Prinzip schon gesagt hatten. Es gibt auch ein zentralisiertes Routing. Da wird dann einfach, dann stellt der Router eine Anfrage an diese zentrale Stelle und muss dann quasi dieser Folge leisten. Also das heißt, er empfängt dann, du hast diese IP empfangen, dann schick es doch bitte da und dahin. Und er macht es dann eben nach dieser zentralisierten Stelle. Aber das ist, wie gesagt, sehr, sehr ineffizient. Deswegen hat man gesagt, okay, nein, das machen wir im Internet nicht. Wir nehmen verteiltes Routing. Adaptiv. Was bedeutet adaptiv? So, jetzt nächstes Schaubild. Ich habe heute viele Schaubilder für euch. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal hier einige Stellen durch. Also wir, wir haben hier einfach mal mehrere Stellen zur Verfügung. Sehr, sehr viele verschiedene Stellen die ich gerade noch zeichne und jetzt haben wir die alle miteinander, äh, nicht alle miteinander, aber halt irgendwie miteinander verbunden. Zum Beispiel, so, das sind immer bidirektionale Links, das bedeutet, ähm, wir haben eigentlich die Möglichkeit in beide Richtungen zu schicken, also jeder kann auch zurückschicken und ähm, ja, so kann man dann auch sagen, hier haben wir eigentlich einen Graphen, das heißt, wir können auch die, äh, die Algorithmen aus der Graphentheorie anwenden für die Leute, die sich da ein bisschen auskennen. Was wir uns anschauen werden, sind Distanzvektor und Link State Algorithmen. Das sind eigentlich Algorithmen für Graphen. Und wenn wir jetzt von hier oben was nach hier unten schicken wollen, dann bedeutet adaptives Routing, dass sich die Route ändern kann. Sprich, ähm, wenn ich jetzt mal hier ganz kurz ein bisschen dicker stelle, um, in unserem ersten, also unser erstes Paket, wir wissen ja, wir haben mittlerweile schon gelernt, Pakete sind sozusagen die Grundlage, wir schicken einzelne Pakete, auch wenn wir zum Beispiel eine Datei mit 5 GB haben, dann senden wir trotzdem einzelne Pakete, die eigentlich sehr, sehr kurz sind, bei, IP sind's, bei IPv4 hatten wir letztes Mal gelernt, sind es ca. Äh, 64 KB und ja, das erste Paket könnte bei einem adaptiven Routing diesen Weg hier gehen, erstmal nach da und dann nach da. So, und jetzt kann es aber leider passieren, dass hier auf diesem Link hier oben zwischen dem und dem ähm, zum Beispiel die Auslastung sehr, sehr hoch ist, weil da gerade zwischen diesem Subnetz und diesem Netz hier drüben ähm, extrem viel kommuniziert wird. Die schicken sich Daten hin und her, das ist unglaublich, also so 50 Gigabyte die Sekunde so gesagt. Und jetzt ist dieser Link hier extrem ausgelastet, weil die Brücken und Switches, die schaffen es einfach nicht mehr. Was dann passiert ist, die Kosten für diesen Weg hier steigen. Kosten hatten wir uns schon mal angeguckt, als es um Schicht 2 ging. Das ist hier in etwa wieder so. Das heißt, dieser Link hier wird sehr, sehr teuer. Und man möchte eigentlich keine Daten mehr darüber schicken. Was dann ein adaptives Routing macht, ist, es schickt das zweite Paket so von mir aus, weil das immer noch die günstigste Strecke ist, aber dann schickt es nicht darunter, sondern nach hier drüben und dann nach hier und am Ende nach da unten. Das ist jetzt zwar ein sogenannter Hop mehr, also das heißt, ich brauche eigentlich eine Zwischenstation mehr, aber ich überspringe diesen überteuerten Link hier, das heißt, der kann sich von seiner Auslastung auch ein bisschen erholen. Und das ist so der Grundgedanke beim adaptiven Routing, das heißt, meine Pakete ähm, laufen nicht immer denselben Weg. 
Und da brauche ich natürlich dann auch Mechanismen, um meine Pakete wieder zusammenzusortieren. Ähm, weil, ja, wenn wir auf Schicht 3 sind, ist okay, aber wir haben nur auf Schicht 2 was abgesichertes. IP ist nicht abgesichert. Das heißt, es kann hier unten beim Empfänger passieren, dass der Pakete bekommt, also sagen wir mal, der da oben schickt Pakete los 1, 2, 3, 4, 5. Dann kann es durch dieses adaptive Routing hier unten beim Empfänger durchaus passieren, dass der Pakete kriegt 2, 1, ähm, 3, 5, 4. Sowas in die Richtung. Und IP ist das völlig schnurzegal. Was hier noch dann dabei passieren muss, ist irgendwas weiter oben, also Schicht 4 in unserem Fall, muss diese Dinger wieder in eine richtige Ordnung bringen. Ja, das passiert auch tatsächlich, ähm, aber Schicht 4 machen wir hier nicht. Wir machen Schicht 3 und Schicht 3 ist es völlig egal, ob die Pakete in der Reihenfolge ankommen oder nicht. Ähm, es passiert sogar sehr häufig, dass Pakete nicht in der Reihenfolge ankommen, aber wie gesagt, Schicht 3 ist das egal. Adaptives Routing bedeutet einfach nur, wir können unterschiedliche Routen verwenden. Und ja, das ist tatsächlich auch heute der Standard, das wird auch benutzt, so logischerweise. Ähm, wir haben also Routen, die sich verändern können, das bedeutet adaptiv und wir haben, jeder entscheidet für sich, wo er seine Pakete lang schickt, so ein Routing haben wir. Und da gibt es zwei, ähm, achso ja klar, wir können auch, ähm, was wir noch brauchen ist folgendes, äh, wir müssen natürlich dann irgendwie weitergeben, dass diese Route hier zum Beispiel überlastet ist. Das heißt, wir müssen irgendwie auch an unsere Nachbarn Informationen weitergeben und sowas. Und ähm, das ist ein großes Merkmal, da werden wir uns dann auch mit befassen. Die zwei großen Algorithmen oder Algorithmenkategorien eigentlich sind folgende, nämlich einmal die distanz vektor algorithmen und das zweite sind die Link-State-Algorithmen auf der rechten Seite. Es gibt mehrere aber äh, wir werden uns nur den anschauen, der auch wirklich dann verwendet wird. Ich rück das gerade mal hier so ein bisschen hoch. Ich dachte, ich muss da irgendwas schreiben, aber ich habe das gerade so mit schönen Schaubildern besser gemacht, finde ich. Ähm, gut, also was wir hier oben haben bei den distanz algorithmen ist einmal, wir haben keine globale Netzsicht. Also das heißt, nicht jeder Router muss alle muss die komplette muss das komplette Netz kennen, das ist ja auch ein bisschen arg viel verlangt, wenn jetzt mein Router hier in meinem Haushalt das komplette Internet kennen muss, so wie es, keine Ahnung, in China aufgebaut ist, das interessiert meinen Router eigentlich relativ herzlich wenig, der sagt einfach, ich schicke mein Paket irgendwo hin nach China und dann ist gut. Also das heißt, bei distanz vektor algorithmen haben wir keine globale Netzsicht, das heißt, nicht jeder Router kennt das komplette Netz. Und wir machen so ein, ein sogenanntes iteratives Finden von kürzesten Wegen. Was das bedeutet, sehen wir dann, wenn es um die distanz algorithmen geht. Das Protokoll hierzu nennt sich RIP. Ist auch wieder ein schlechtes Wortspiel. Heißt Routing, ähm, Routing Information Protocol. Ähm, ja, RIP ist auch wirklich RIP, das Protokoll, weil das wird eigentlich nicht mehr eingesetzt. Was wir in der Praxis tatsächlich benutzen, ist, sind sogenannte Link-State-Algorithmen. Da braucht tatsächlich jeder Router in seinem kleinen Speicherlein eine komplette globale Sicht auf alles. Also das heißt, er muss auch wissen, wie es in China genau aussieht. Nein, muss er nicht. Es gibt coolere, ähm, coolere Varianten davon, wie wir auch schon eigentlich kennengelernt haben. Wir wissen ja, dass wir genau alles wissen, was wir brauchen im Prinzip. Ähm, da werden wir uns dann auch noch damit befassen. Und ja, es wird zentral dann berechnet. Ähm, über den sogenannten, oder das ähnelt sich dem, ähnelt dem Dijkstra, oder Dijkstra, eigentlich Dijkstra, Dijkstra-Algorithmus, ähm, ja, wer, wenn der, wer den kennt, der hat eigentlich schon mal einen relativ großen Vorteil, aber wir werden uns auf jeden Fall noch damit befassen, wie das Ganze funktioniert. Und das Protokoll, was hierbei eingesetzt wird, hat leider keinen so coolen Namen, es nennt sich einfach nur OSPF. Und das steht für Open Shortest Path First, das heißt, äh, ja, Open Shortest Path First, eigentlich schon ein relativ aussagekräftiger Name und damit werden wir uns in den nächsten Videos beschäftigen. Jetzt nur, wie gesagt, dieser kleine Überblick hier, wir sind auch schon wieder bei 9 Minuten und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!